welcome back in part 1 of the uh, the rap kg we discussed about acid carrying boys and authentic boys in theater socially committed political dramatist and we also discussed about his bengal trilogy in gulab the refugee uh, refugee and sonar bengla and uh, he is a socially committed playwright then we move, we discussed uh, about the contest of the play uh, the play is set basically in 1970s uh where the uh, dominant party in east pakistan won the majority over the Pak- west pakistan's people's party and which leads to the military junta in west pakistan and they annulled the election results and this resulted in east pakistan's demand for independence and uh, west pakistan tried to repress east pakistan and a set of thousands of refugees started fleeing to india then uh, although uh, uh, this play basically discussed about the refugees uh, in of uh, refugees in east pakistan it has got a universal appeal because uh, the refugees issues are similar എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പീലുള്ളൊരു പ്ലേ ആണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എവിടെയാണെങ്കിലും റെഫ്യൂജീസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോവർട്ടി എന്താ പറയുക ഒരു അൺവെൽക്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ടുവേഴ്സ് ദം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമിലർ ആണ് സോ ഈ ഒരു പ്ലേക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ അപ്പീൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെൻ ഗുപ്ത ഓർ ദൻ അശോക് ഹിസ് സൺ സെൻ ഗുപ്ത സൺ അശോക് ആൻഡ് ഹിസ് ഡോട്ടർ മീറ്റ ദൻ സെൻ ഗുപ്ത സെൻ ഗുപ്തയുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻ ഗുപ്തയുടെ ലവറിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജി ആയിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജി ആയിട്ടുള്ള യാസിൻ യാസിൻ അനോദർ റെഫ്യൂജി റാമുൽ ദൻ സെൻ ഗുപ്തസ് ഫ്രണ്ട് മോസിൻ സെൻ ഗുപ്താസ് വൈഫ് സർണ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീൻ വൺ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിരുന്നു സീൻ വൺ വാസ് സെറ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ മൂന്ന് കോണ്ടസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു ഇൻ്റലക്ഷൽ മാസക്കറിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ കുറേ ആളുകളെ കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള കുറേ ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ഷൽ മാസക്കറിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം യഹിയ ഖാനും ഷെയ്ഖ് മുജീബ് ഖാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റെഫ്യൂജീസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ യാസിനും സെൻ ഗുപ്തയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുവാണ് അത് ആ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻ ഗുപ്ത മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം സീൻ വോണിൽ വരുന്നുണ്ട് സെൻ ഗുപ്തേനെ പറ്റി നമുക്കൊരു സീമിങ്ങലി ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ ഒരു റെഫ്യൂജി ആയിരുന്നിട്ടും ഇൻഡോ പാക് പാർട്ടീഷൻ്റെ സമയത്ത് റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 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 നിലയിലേക്ക് ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ച ഒരു ഒരാൾ കുറച്ചൊക്കെ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സെൻ ഗുപ്തയുടെ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ സെൻ ഗുപ്തയുടെ വളരെ കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു നല്ലൊരു മദർ ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള സെൻ ഗുപ്തയുടെ വൈഫ് വളരെ സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻ ഗുപ്തയുടെ സൺ അശോക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലി സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും റെഫ്യൂജി റീഹബിലേഷന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക റീഹബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൻ ഗുപ്തയുടെ ഡോക്ടർ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ പിന്നെ സെൻ ഗുപ്തയുടെ ഫ്രണ്ട് മോസിൻ അതുപോലെ തന്നെ യാസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് സീൻ വണ്ണിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് യാസിന് ഒരു റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് ഈസ്റ്റ് ബംഗ്ല ഈസ്റ്റ് ബെങ് സോറി ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരു വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും ഒട്ടും പാസ്റ്റിനെ പറ്റി കൺസേൺ അല്ലാത്ത പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി ഓൾ ദോ ഹി ഈസ് ഓൾസോ റെഫ്യൂജി എന്നിട്ടും ആ റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് യാസിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീൻ വണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അൺഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺകമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു തന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ പാർട്ട് വൺ കാണാൻ മറന്നു പോകരുത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിന്ന് പാർട്ട് ടൂവിലേക്ക് പോവാം സീൻ ടൂവിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ 
ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീൻ ടൂയിലേക്ക് പോകണേ സീൻ ടൂവിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഫ്യൂ വീക്സ് ലേറ്റർ ആണ് ഈ പ്ലേ നടക്കുന്നത് അതിൽ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഏകദേശം മൂന്ന് ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി മൂന്ന് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സീനിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ആക്ഷൻസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഈ ഒരു സിംഗിൾ സീനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സീ സീൻ ടൂവിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഫ്യൂജീസ് റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ടെൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് എന്താ പറയുക വളരെ വാട്ടർ പൈപ്സിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് ഭയങ്കര ഷാബി ആയിട്ട് അൺടൈഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഒത്തിരി സഫർ ചെയ്യുന്ന റെഫ്യൂജീസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പാർട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻഗുപ്തയുടെ ലിവിംഗ് റൂമാണ് സെൻഗുപ്ത സെൻഗുപ്തയുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അല്ലെ സെൻഗുപ്തയുടെ ലിവിംഗ് റൂമാണ് അവിടെ സെൻഗുപ്തയുണ്ട് സെൻഗുപ്തയുടെ വൈഫൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാസിൻ്റെ റൂമാണ് സെൻഗുപ്തയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ യാസിൻ്റെ റൂമാണ് യാസിൻ്റെ യാസിൻ്റെ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സെൻഗുപ്തയുടെ സ്റ്റഡി റൂമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ യാസിൻ്റെ റൂമിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ യാസിന് ഇതെല്ലാം ഈ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം യാസിൻ്റെ റൂമിൽ എപ്പോഴും ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് യാസിൻ അലേർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ല യാസിൻ ഉറങ്ങുന്നൊന്നും അല്ല യാസിൻ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് യാസിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും യാസിന് പുറത്തുള്ള റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം യാസിൻ്റെ വിൻഡോസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ റെഫ്യൂജീസ് ഇങ്ങനെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ യാസിന് സെൻഗുപ്തയുടെയും സെൻഗുപ്തയുടെ ആ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഒരു കോൺവെർസേഷനും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ അപ്പം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് യാസിന് അപ്പോൾ ഒരേ സ്റ്റേജിൽ മൂന്ന് സെറ്റിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലേ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഏതാണോ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സീൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ഭാഗം മാത്രം ലൈറ്റിന് അപ്പ് ചെയ്യും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലെല്ലാം മറ്റേതെല്ലാം ഡാർക്കായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഒരേ ഒരേ ഒരു സി സിംഗിൾ സീൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ മൂന്ന് ആക്ഷൻസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാമുൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെഫ്യൂജിയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ സീൻ വണ്ണിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു പുതിയ ക്യാരക്ടറാണ് രാമുൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ അയാൾ ഒരു വിധത്തിൽ എന്താ പറയുക റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ഒരു ലീഡർ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുറച്ച് കണ്ണിങ്ങായിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ് ഈ റാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ യാസിനൊരു ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ റാമുൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കണ്ണിങ് ഈ ഒരു റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി പേഴ്സണൽ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് റാമൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ റാമൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റാമുലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീക്കിങ്ങിലൂടെ ആ ഒരു റാമുലിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു തുടക്കത്തിലുള്ള പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ത്രീയിലുള്ള ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആ റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ക്ലിയറായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെഫ്യൂജീസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര ഒരു ഷാബി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റാമുൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അമ്മേനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് സാ പറ്റിയത് ഹൗ ഈസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഡെഡ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോവുകയാണ് കാരണം കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ എസ്പെഷ്യലി കാരണം അവർക്ക് ബ്രസ് ഫീഡിങ് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് അമ്മ എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് പോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബ്രസ് ഫീഡിങ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ബ്രസ് ഒന്നും കഴിക്കാനൊന
അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഹെൽപ്പുകളും ഇപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ പരമാവധി വെൽക്കം ചെയ്യുക കാരണം പതിയെ പതിയെ നമ്മളുടെ കൂടുതൽ റെഫ്യൂജീസ് ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വാമത്തും വെൽക്കമും കിട്ടണമെന്നില്ല അതൊക്കെ പതിയെ പതിയെ സീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മേടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പതിയെ പതിയെ കൂടുതൽ റെഫ്യൂജീസ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും വേർ ക്യാൻ മില്യൺസ് ഗോ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഈ സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ അവർ നെയ്ബറിൻ്റെ ഗ്യാരേജ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെൻഗുപ്തയുടെ ഗ്യാരേജ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ പോകാം അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ പരമാവധി ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാം നമുക്കല്ലാതെ വേറൊരു തിരിച്ചു പോക്കിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ റെഫ്യൂജീസ് വരുവാണ് സോ അവർ റെഫ്യൂജീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് പരമാവധി ഈ ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള രീതി അതാ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആയി പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു 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 കണ്ണിങ് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് റാമുൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ആക്ഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ സെൻഗുപ്ത ഇങ്ങനെ റാമുൽ ഇങ്ങനെ ഈ സെൻഗുപ്തയുടെ ഗ്യാരേഷിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നത് സെൻഗുപ്ത ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത ഇങ്ങനെ സെൻഗുപ്തയുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീനിലുള്ള ആയതിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഗ്രാജുവലി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം സെൻഗുപ്തയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കാരണം സെൻഗുപ്തയുടെ ഏകദേശം കുറേ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇവർ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ സെൻഗുപ്തയുടെ ഗ്യാരേഷിലേക്ക് ഇവർ നോട്ടം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഓ എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഇവരിങ്ങനെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്ലേസും ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെൻഗുപ്ത ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ സെൻഗുപ്തയുടെ വൈഫ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പക്ഷേ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ ഇൻ ദർ ഈസ് എനി റൂം ഇൻ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏത് റെഫ്യൂജീസിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആണല്ലോ നിന്നതെന്നൊക്കെ വൈഫ് പറയും അപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത പറയും യാ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല എൻ്റെ ഗ്യാരേഷിലേക്കല്ലേ എൻ്റെ ഓരോ ഞാൻ അത് ലിറ്ററലി മീൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എത്ര റെഫ്യൂജീസ് വന്നാലും ഞാൻ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ഥലവും ഫുഡും ഒക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഈവൻ എൻ്റെ സ്റ്റഡി റൂമിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഇപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത വേഗം നോർക്കും ഈ യാസിന് ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി റൂമിലാണല്ലോ നോർക്കും യാസിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സെൻഗുപ്തയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് യാസിൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു യാസിനെ ശരിക്കും സെൻഗുപ്ത ഒരു റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് പോലും അല്ല കാണുന്നത് കാരണം ഈ പുറത്തുള്ള ഈ ഷാബി ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു റെഫ്യൂജീസിനെ പോലെ അല്ല സെൻഗുപ്ത യാസിനെ കാണുന്നത് കാരണം സെൻഗുപ്തയുടെ ലവറിൻ്റെ സണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ സെൻഗുപ്തയ്ക്ക് യാസിനെ ഒട്ടും റെഫ്യൂജീസ് എന്ന രീതി റെഫ്യൂജി എന്ന രീതിയിലൊന്നും കാണുന്നില്ല യാസിനെ ഒരുവിധത്തിൽ തരത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാനും സെൻഗുപ്ത വിചാരിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് സെൻഗുപ്ത വീണ്ടും പറയുകയാണ് യാസിനെ അല്ല ഞാൻ മീൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ എത്ര പേരാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഓപ്പൺ ഫീൽഡും എൻ്റെ കോക്കനറ്റ് പാംസും പോണ്ടും എല്ലാം അവർ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പോലെയാണ് നമുക്കിനി വേറെ എന്തായാലും ഇന്നൊരു ഒരു കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഇനി ബോർഡർ സീൽ ചെയ്യാതെ പറ്റത്തില്ല കാരണം റെഫ്യൂജീസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും എവിടെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ സെൻഗുപ്തയുടെ ഒരു ഐഡിയലിസം ആ ഒരു തുടക്കത്തിലുള്ള ഐഡിയലിസം പതിയെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സെൻഗുപ്ത പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ എല്ലാം തിരിച്ചു വിടണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈഫ് കുറച്ചുകൂടെ ഈ വൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡിയലിസം കുറച്ചുകൂടെ
അവനവൻ്റെ പാസ്റ്റൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കട്ടെ കാരണം അവൻ്റെ പാസ്റ്റ് അത്ര നല്ലൊരു എന്താ പറയുക സന്തോഷം ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാസ്റ്റൊന്നും അല്ലല്ലോ കുറച്ച് ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റല്ലേ അതൊക്കെ അവൻ മറക്കുന്നത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമെന്നൊക്കെ പറയും കെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ സെൻഗുപ്തയും വൈഫും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ റുക്കയനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് സെൻ വൈഫ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തുണികളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഒരു ഡ്രോയർ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു ഡ്രസ്സ് ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് പുറത്തേക്ക് ചാടി വരുവാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ ബണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതൊരു മിലിറ്ററി യൂണിഫോമാണ് മിലിറ്ററി യൂണിഫോം അപ്പോൾ സെൻഗുപ്തയുടെ വൈഫ് ചോദിക്കും ഇതെന്താണിത് ഇതെന്താണിതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത പറയും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്താണെന്ന് ഓക്കെ അശോക് അശോക് എന്ന് വിളിക്കും സ്വന്തം സണ്ണിനെ വിളിക്കും ഇത് അശോകിനെ എന്നിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറയും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അശോക് പറയും ഇതൊരു യൂണിഫോമാണ് ഇതൊരു കോമ്പാക്ട് യൂണിഫോമാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ വൈഫ് ചോദിക്കും എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അശോകൻ്റെ അമ്മ ചോദിക്കും കോമ്പാക്റ്റും അത് ഫൈറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയല്ല നീ ഇവിടെ എന്താണ് നിനക്ക് എന്താണ് ഫൈറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറയും ചോദിക്കും അപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത പറയും ഇത് മുക്തി ഫൗജിൻ്റെ യൂണിഫോമാണ് നിനക്ക് എന്താണ് മുക്തി ഫൗജുമായിട്ട് ബന്ധമെന്നൊക്കെ സെൻഗുപ്ത അശോകനോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അശോക് പറയും ഞാനും ഈ മുക്തി ഫൗജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മുക്തി ഫൗജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രി ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു ഗറില്ല ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ഒളിഞ്ഞുള്ള ഒരു മിലിറ്ററി ഗ്രൂപ്പാണ് മുക്തി ഫൗജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മുക്തി ഫൗജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അശോക് പറയും അപ്പം വൈഫിന് അമ്മയ്ക്കിത് ശരിക്കും ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല നീ ഒരു കുറച്ച് കുട്ടിയല്ലേ നിനക്കിതൊക്കെ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം സെൻഗുപ്ത പറയും മുക്തി ഫൗജ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷേ അത് ബോർഡറിനപ്പുറം ഉള്ളതല്ലേ അത് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ലോ അത് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് നീ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൺസേൺ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അശോക് പറയും ഭാവിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഫാദർ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ കാരണം ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പില്ല അവരെല്ലാവരും വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ കീഴിൽ സഫർ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാന് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള യുദ്ധം നടത്താനുള്ള ആംസും ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് അവരുടെ ബ്രദർ ഒരു ബ്രദർഹുഡ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള നമ്മളാണ് അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആംസും എന്ന് വെച്ചാൽ ആംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ യുദ്ധ ഉപ ഉപകരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കൺസേൺ അല്ല നിങ്ങളിവിടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലീഡേഴ്സും ടൗൺ ലീഡേഴ്സും എല്ലാം മീറ്റിങ് നടത്തുന്നു എലക്ഷൻ നടത്തുന്നു ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്രദേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ബ്ര നമ്മളുടെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സഫർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മാത്രമേ അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പുറത്തുനിന്ന് സോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയും അപ്പോൾ വൈഫ് പറയും എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത പറയും അവൻ പറഞ്ഞത് പെർഫെക്റ്റ്ലി റൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ ഇതിനേലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആ ശരിക്കും ഇത് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ ലിബറേഷൻ ആണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒരു ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യമാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് അത് അവരുടെ കാര്യമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെൻഗുപ്ത അശോകനോട് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നീ എൻ്റെ മകനാണ് നീ എന്നെ അനുസരിക്കണം ഒത്ത് ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് കുറേ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എന്തായാലും നീ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് സെൻഗുപ്ത അശോകനോട് പറയാണ് ഓക്കെ സീൻ ത്രീ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഗെയിൻ സെൻഗുപ്തയുടെ ഹൗസിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ്
യാസിനിങ്ങനെ മീറ്റിയെ പറ്റി പറയും യു ലുക്സ് യു സീം ടയേർഡ് ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് 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 കഷ്ടമാണല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ഇത് ആളുകളിങ്ങനെ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ റെഫ്യൂജീസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു റിയാലിറ്റി ആണല്ലോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു ക്രൂരമായ കാര്യമാണെന്നൊക്കെ യാസിനിങ്ങനെ മീറ്റയോട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മീറ്റ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കുറച്ച് ഒഫൻസീവ് ആയിട്ട് പറയും നിനക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം കാരണം അപ്പം മീറ്റ ഇങ്ങനെ ഒഫൻസീവ് ആയെന്ന് മീറ്റയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം യാസിൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ വേഗം ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പം മീറ്റ പറഞ്ഞു സോറി ഞാനതൊന്നും മീൻ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് മീറ്റ പറയും യാസിൻ പറയും എനിക്കറിയാം നിനക്കുള്ള ദേഷ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം മീറ്റ പറയും നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ റെഫ്യൂജീസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നീ അവരെ പറ്റി സംസാരിക്കാറില്ല നിൻ നിൻ്റെ ഒരു ഭാവം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെഫ്യൂജീസ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നീ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് പോലും നീ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നുകൂടാ നിനക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കാരണം നിനക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് റെഫ്യൂജീസിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ കൂടുതലായിട്ട് സഹായിക്കാനും പറ്റുന്നത് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ റിഹ ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടി നിനക്ക് വന്നുകൂടെ എന്നൊക്കെ മീറ്റ യാസിനോട് ചോദിക്കും അപ്പം മീറ്റ യാസിൻ പറയുന്നോ എന്ന് പറയുന്നത് നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അവരുടെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് നീ നീ എത്ര കണ്ണടച്ചാലും അവരൊന്നും ഡിസപ്പിയർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യത്തില്ല കണ്ണടച്ചിരിട്ടാക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുമെന്നൊക്കെ മീറ്റ ഇങ്ങനെ യാസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ യാസിൻ പറയും എനിക്കറിയാം അവർ ഞാൻ എത്ര കണ്ടടച്ചാലും അവരുടെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ ആവുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ യാസിൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് അവരെ അവർ ഇവരെ സഹായിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ മീറ്റ ചോദിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് നിൻ്റെ പ്രശ്നം വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് യു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ യാസിൻ പറയും എല്ലാം ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പാസ്റ്റിനെ പറ്റി ഓർക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ശരിക്കും ഞാനും അന്നങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ബിൻ കിൽഡ് എനിക്കിത് സഫർ ചെയ്യാൻ വയ്യ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അന്ന് അന്ന് ആ ഒരു ആ ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ ഒരു 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 മെൻ്റൽ ഷോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആ ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ഞാനിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിഷ വിഷമം വരിക സോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ആരോടും അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം മീറ്റ പറയും എനിക്ക് എത്ര നാളിങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷനാണ് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് എത്ര നാൾ നമുക്കിങ്ങനെ നീ ഇങ്ങനെ സോഷ്യലി ഒട്ടും കമ്മിറ്റഡ് ആവാതെ ആരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മീറ്റ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് മീറ്റ ഇങ്ങനെ യാസൻ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് യാസിൻ്റെ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറയും നിനക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാനും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് എനിക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഫ്യൂജീസ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരും ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ആ റെഫ്യൂജീസിനെ കാണുമ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാണ് അവരുടെ സഫറിങ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെയായിട്ട് വല്ലാതെ ഉലയ്ക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കവരെ അവരെ സഹായിക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നേയില്ല അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു എനിക്കല്ലെങ്കിൽ എനിക്കവരെ സഹായിക്കാതിരിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല അതെൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് എന്നൊക്കെ മീറ്റ് പറയും അപ്പം യാസിനോട് പറയും നീ ഇങ്ങനെ നീ ഇങ്ങനെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇരിക്കാതെ നീയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മറ്റുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ മീറ്റ യാസിനെ ഉപദേശിക്കും അങ്ങനെ മീറ്റ യാസിൻ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫാദറിനെ പോലെ കോമില യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് പാക
കിട്ടേണ്ട ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ റേഷനും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ റെഫ്യൂജീസിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെ ഇത് ഇത് ഉടനെ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്നാണ് സെൻഗുപ്ത പ്രൊഫസർ മോഹ്സിനോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ മോഹ്സിനും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് അപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ബംഗാളീസാണ് അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ അല്ലെ അവരെ കെല്ല് ചെയ്യാൻ അല്ലെ വീണ്ടും മരണത്തിലേക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും വരുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എല്ലാം അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനിന് പുറത്തു നിന്ന് ആരും നമ്മൾക്ക് സഹായമായിട്ട് ആരും വരില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള രീതി പറയും പ്രൊഫസർ മോഹ്സിൻ അതെല്ലാം എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഈ മീൻ വയൽ സെൻഗുപ്ത ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും യാസിൻ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ജോ പ്രൊഫസർ മോഹ്സിൻ ഒരു ജോബ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ജോബ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സീൻ ടൂൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ യാസിൻ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ജോബ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതെന്നൊക്കെ പ്രൊഫസർ മോഹ്സിനോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ മോഹ്സിൻ പറയും യാ സംഭാവം എത്ര നാൾ ഈ ജോലിയിൽ അവന് നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല എനിവേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു റെഫ്യൂജിക്ക് ഒരു ജോലി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ചെറിയ ഇൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേര് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് തന്നെ ഒത്തിരി പേര് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു റെഫ്യൂജിക്ക് ജോലി കൊടുത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിവേ എത്ര നാൾ ഈ ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പ്രൊഫസർ മോഹ്സിൻ സെൻഗുപ്തയോട് പറയും സെൻഗുപ്ത മീൻ വയൽ യാസിനെ പറ്റി കൺസേൺ ആണ് യാസിനെ പറ്റി ചോദിക്കും യാസിൻ ഒരു ഓഡ് ക്യാരക്ടർ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം പ്രൊഫസർ മോഹ്സിൻ പറയും ഓഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാവും എനിക്ക് അത്ര സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല മേ ബി അയാൾ ഒരിച്ചിരി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം സെൻഗുപ്ത പറയും യാ ഞാൻ മീൻ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒന്നും തുറന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കുറച്ച് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് അല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് പ്രൊഫസർ മോഹ്സിനും സെൻഗുപ്തയും യാസിനെ പറ്റി പറയും അപ്പം പ്രൊഫസർ മോഹ്സിൻ പറയും എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ പൊളിറ്റിക്സിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത പറയും മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നോടും അയാൾ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല അയാൾ മേ ബി അയാൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും യാസിൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണെന്ന് പ്രൊഫസർ മോഹ്സിൻ പറയും അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവർക്കും പൊളിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഎസ്കേപ്പബിൾ റിയാലിറ്റിയാണ് എത്ര പോയാലും നമുക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതിലൊന്നും ഒന്നും മാറിപ്പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ യാസിൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി പക്ഷേ യാസിൻ എന്തായാലും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രൊഫസർ മോഹ്സിൻ പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെൻഗുപ്ത ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും അവരിങ്ങനെ റെഫ്യൂജീസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റെഫ്യൂജീസ് നല്ല രീതി വന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും സീൻ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിനെ കുറേ പേരെ ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ മാസക്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കോമില യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ളവരെ ഒത്തിരി പേരെ കൊന്നു കളയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത പറഞ്ഞു ഇപ്പം നോ ലോങ്ങർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവരൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ സെൻഗുപ്ത പറയും അപ്പോൾ ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പോയിൻറ്റിലാണ് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ സൺ ആണെങ്കിൽ മുക്തി ഫോജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ മീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് അവൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മടുക്കുകയാണ് അവൾ വളരെ ടയേർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കില്ലിങ് ഹവർ സെൽഫ് അവൾ ഒത്തിരി ടയേർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതേ സമയമാണെങ്കിൽ ഇത
ഓക്കെ ഞാൻ ജനിച്ചത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ അല്ലാതെ മോസിനെ പോലെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാനൊരു പാകിസ്ഥാനി ആണെന്ന് വേണം പറയാം അപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത പറയും നീ ഒരു ട്രേറ്ററാണ് നീ ഒരു ചതിയനാണെന്നുള്ള രീതി പറയും അപ്പോൾ യാസിൻ പറയും ട്രേറ്റർ ടു ഹോം ആർ ആ ആരുടെ ട്രേറ്ററാണ് ഞാൻ ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ ജനിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാകിസ്ഥാനി പാകിസ്ഥാനി അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പാകിസ്ഥാനോടാണ് ട്രേറ്റർ അതോ ഞാൻ ഇന്ത്യയോടാണ് എനിക്ക് അഭയം തന്ന ഇന്ത്യയോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരോടാണ് അലിഗൻസ് കാണിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആരോടാണ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെൻഗുപ്ത സെൻഗുപ്ത പറയും നീ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് റുക്കയ നിൻ്റെ മദർ മദറാണ് നിൻ്റെ മദർ ബംഗാളിയാണ് ബംഗാളാണ് അപ്പോൾ പറയും ഈ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങളൊന്നും ഞാൻ മറക്കത്തില്ല എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തള്ളി പറയത്തുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ രാജ്യത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആരോടാണ് ലോയലായിട്ടിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ അങ് അങ്ങ് എന്നെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ബോധേഡാവണ്ട യാസിൻ പറയാണ് എന്നെപ്പറ്റി അങ്ങ് ബോധേഡാവണ്ട എൻ്റെ എനിക്കൊരു ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ടും ആക്ഷനും ഒക്കെ അങ്ങ് തരും എന്നെപ്പറ്റി അങ്ങ് ബോധേഡാവണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ യാസിൻ ഓപ്പൺലി സെൻഗുപ്തയോട് പറയും So that means ഈ ഈ സെൻഗുപ്ത സെൻഗുപ്ത സെൻഗുപ്തയും വൈഫും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനും സെൻഗുപ്തയും മോസിനും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനും ഒക്കെ ഈ ആസൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആസനെ പറ്റി വളരെയധികം സെൻഗുപ്ത കൺസേൺ ആണെന്നുള്ളത് യാസിന് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു സീൻ ടൂവിലാണെങ്കിൽ സെൻഗുപ്തയും വൈഫിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ബിഹേവിയർ സ്ട്രെയിഞ്ച് അല്ലേ എന്ന് ഈ ഒരു സീനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഓഡ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യാസൻ പറയുകയാണ് എന്നെ അങ്ങ് ലീവ് ചെയ്യും അങ്ങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ പറ്റി അത്ര കൺസേൺ ആവണ്ട എനിക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ട് ആൻഡ് ആക്ഷനൊക്കെ തരൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യാസിൻ ഓപ്പൺലി സെൻഗുപ്തയോട് പറയും അപ്പോൾ സെൻഗുപ്തയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് തോന്നും സെൻഗുപ്ത ഐ എം സോറി എന്നുള്ള രീതി പറയും ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സീനിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ പോർഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ മീറ്റ വേഗം അങ്ങോട്ട് വരുവാണ് മീറ്റ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസിൽ കോളറ കോളറൈസ് കോളറൈസ് ബ്ലോക്കൺ ഔട്ട് ഇൻ ദ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പം റെഫ്യൂജീസ് ഓൾറെഡി സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം കോളറയും കൂടെ വരികയാണ് അപ്പം കോളറയുടെ അപ്പം ഈ മീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ് മീറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് റെഫ്യൂജീസ് ഇങ്ങനെ റെഫ്യൂജീസ് ഡൈങ് ലൈക്ക് ഫ്ലൈസ് എന്താ പറയുക ഈ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്പീഡിൽ ഒത്തിരി റെഫ്യൂജീസ് ഇങ്ങനെ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിമ്പത്തി ആളുകളൊക്കെ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ സിമ്പത്തി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഭയങ്കര സിമ്പത്തറ്റിക്കായിട്ടൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആ രീതിയിൽ മീറ്റ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സീനിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ കുറെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ റെഫ്യൂജീസിനെ എങ്ങനെ പുറത്താക്കാമെന്ന് ഓർക്കുന്നു പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു റെസ്ക്യൂവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു എവിടെയാണ് ആളുകളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെയാണ് ആളുകളുടെ മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ മീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ആ ഫാമിലിനെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു സീനിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ പിന്നെ നമുക്ക് സീൻ ഫോറും സീൻ ഫൈവും നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്